Ada istilah langkah beranjak ke Aceh berkuat ke siang. Ini maksudnya begini. Ketika dahulu langkah ditaklukkan siang, Raja Siak tidak pernah mengatakan bahwa siak adalah jajahan, eh langkah adalah yang siak tidak pernah. Oleh sebab itu bertutur dia. Akhirnya eh, Sultan Musa mengambil nama Sultan Musa Abdul dari Ramansa. Dari sejak situ mulailah perkawinan, persilangan perkawinan antara langkah siak dan sebagainya. <tuh> Kalau di sini ada sai, sana pun mulai ada sai, ada tentu saripah, sana pun ada tentu saripah dan sebagainya sebagainya. Pada kepemimpinan Sultan Musa Abdul dari Ramansa, Aceh mulai mendesak. Aceh secara kontak menjajah. Ya setelah jatuhnya kerajaan Delhi dan sebagainya, langkat juga dijajah dan beberapa tahun lamanya cara-cara eh, langkat itu dilantik oleh Aceh. Maka eh, seperti Sultan Azam Shah, Sultan Johan Pahlawan Azam Shah juga digelar kepada Sultan Musa Abdul Rahman Shah. Itu dari Aceh. Maka disebutlah langkat ber, eh, beraja ke Aceh dan bertuan ke Siam. Itu orang kali. Eh, saya kembali ini, mohon maaf, mohon maaf, ini kembali Kita jangan diperdaya oleh sejarah yang latar belakang sejarah penulis yang tidak jelas Banyak memang sejarah, banyak yang memang penulis Tapi penulisnya bagaimana? Saya banyak penulis buku, mohon maaf Pak, tidak ada sponsor Ya, tidak ada sponsor, apakah pemerintah di daerah langkah itu pun sponsor saya tidak? Tidak ada, kepedulian saya Ketika saya berangkat menuju sebuah puing-puing kerajaan Aru di hulu sungai Kusita Dua hari dua malam, saya membawa tim lima orang, enam orang, itu biasanya pribadi. Saya tidak pernah minta, dan saya, saya tidak pernah mau di, apa, apa namanya, e, e, pernah minta dan minta sedekah. Kalau sudah kita minta, kalau sudah kita minta sedekah, kalau sudah kita bayar, dibayar, bagi di situ ada satu kepentingan. Kawan-kawan, Pak, di situ ada kepentingan. Kalau sudah di situ ada satu kepentingan, bagi tidak ada kemudian secara lagi yang tertampung dan kita tulis. Ini barangkali catatan. Dan saya sudah menulis sebenarnya juga draft, tapi versi saya, ini mohon maaf dan saya serahkan nanti kepada moderator. Judulnya, Kabupaten Siak Sri Indrapura dalam sejarah. Yang dalam rangka mendukung ini, saya menulis ini. Yang mudah-mudahan bisa cantumkan itu. Walaupun demikian, saya tetap menulis dengan versi saya sendiri. Jadi banyak nanti sebagai satu perbandingan buku. Saya serahkan kepada moderator. Hmm. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian. Setelah saya menggali sejarah siang ini, ada yang termaktub di perasaan di perasaan, di perasaan saya sampai dengan saat belum terjawabkan. Apakah kita bisa menjawab? Ya, ini berapa sebenarnya judul makalah saya ini kan dalam pertemuan kita ini. ini. Tapi di dalam kesimpulan, boleh saya bacakan sedikit baca dari kilas balik sejarah kerajaan siang sedih Indrapura yang telah dipaparkan terdahulu. Barangkali ada beberapa hal yang menjadi pemikiran penulis sendiri di mana dapat dicatat kembali. Kerajaan Siak Sindirapura cukup dikenal dan mempunyai wilayah cukup luas sebagai besar wilayah dari Provinsi Riau termasuk wilayah yang tertaklukannya sampai ke Sumatera Timur. Pekanbaru yang merupakan ibu kota Provinsi Riau lahir dari keberadaan Kerajaan Siak Sindirapura. Bahkan beberapa daerah lainnya seperti Bengkalis, Kampar, Pelawan, dan lainnya adalah daerah di bawah kekuasaan Kerajaan Siak dahulunya. Sangat dikenal potensi alam dan sumber daya alamnya cukup kaya dan memberikan Nafas kehidupan bagi masyarakatnya. Kerajaan Siak Sri Indrapura di awal kemerdekaan segera mengakui keberadaan di bawah pemerintah Republik Indonesia. Bahkan Sultan terakhir menyumbangkan harta kekayaan Siak sebagai modal perjuangan Republik Indonesia. Namun pada kenyataannya, ini yang menjadi satu tanda-tanda di dalam hati saya sebagai seorang sejarawan dan sejarawan belum terjawabkan apa misi yang terkandung. Namun pada kenyataannya, setelah masa kemerdekaan, Siak hanya menjadi sebuah wilayah kewidanaan dan belakangan menjadi kecamatan bagian dari Kabupaten Bengkalis. Barulah lebih kurang 10 tahun belakangan ini dimekarkan menjadi sebuah kabupaten yang otonomi. Seharusnya di awal kemerdekaan Republik Indonesia secara otomatis siap menjadi sebuah daerah kabupaten, padahal beberapa daerah bekas kerajaan Melayu seperti Langkat, Deli, Serdang, Asaan, Labuan Batu, dan lain sebagainya di awal kemerdekaan secara otomatis menjadi sebuah daerah kabupaten yang otonomi. Barangkali itu mungkin secara pribadi dan langsung mungkin kita kanda lagi bisa menjawabnya. Sampai sekarang saya menjadi suatu apa namanya suatu kekesalan dari diri saya. Cukup penerbangan hebat, wilayah yang cukup luas, tapi setelah merdeka kok tidak menjadi sebuah kabupaten? Hanya dilupakan begitu saja. Terima kasih. Terima kasih.